ഹാഷിഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവുമായി നാലുപേർ ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിൽ ബംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി പിടിയിലായവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ ആലത്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് വനിതാ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും രമ്യ അപകടങ്ങൾ ഒഴിയാതെ നിരത്തുകൾ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി വെട്ടിക്കലിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ അടിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണ അന്ത്യം കടങ്ങോട് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവും മരിച്ചു വളരെ ചേറ്റുപുഴയിൽ മധ്യവയസ്കനെ തലക്കലിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ചുമാപ്പിളിയിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവും മരിച്ചു നമസ്കാരം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വിപണിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവുമായി നാലുപേരെ ഗുരുവായൂരിൽ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി ബംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് സംഘവുമായി പിടിയിലായവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂർ പുത്തമ്പല്ലി കൂളിയാട്ട് അർജുൻ കൃഷ്ണ ചാവക്കാട് മുതുവട്ടൂർ വൈശാഖമേട്ടിൽ പ്രശോഭലാൽ കേച്ചേരി എരനല്ലൂർ അരങ്ങാശ്ശേരി ആൽഫ്രഡ് കുര്യൻ പന്നിത്തടം കാളിയത്തേൽ മുഹമ്മദ് സവാദ് എന്നിവരെയാണ് ചാവക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതിനുള്ള ബോങ്ക പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രഷർ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും തൂക്കം നോക്കുന്നതിനുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനും എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെടുത്തു ഇവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബുള്ളറ്റും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യക്കാരെന്ന വ്യാജന എത്തിയാണ് എക്സൈസ് സംഘം ഇവരെ പിടികൂടിയത് അർജുൻ കൃഷ്ണയ്ക്കും പ്രശോഭലാലിനും ലഹരി മാഫിയ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടുന്നതിന് സഹായകമായത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന വ്യാജന അർജുൻ കൃഷ്ണയുമായും പ്രശോഭലാലുമായും എക്സൈസിലെ ഫ്രേക്കന്മാർ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഗുരുവായൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് കഞ്ചാവും ഹാഷിഷുമായി ബുള്ളറ്റിലെത്തിയ അർജുൻ കൃഷ്ണയെയും പ്രശോഭലാലിനെയും എക്സൈസ് സംഘം വളഞ്ഞ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് കുര്യനും മുഹമ്മദ് സവാദുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഹരി മരുന്ന് കൈമാറുന്നതെന്ന് ഇവർ മൊഴി നൽകി തുടർന്ന് ഇവർ മുഖേന തന്നെ ആൽഫ്രഡ് കുര്യനെയും മുഹമ്മദ് സവാദിനെയും ഗുരുവായൂരിലെത്തിച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിലെ കോളേജ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു സംഘത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മയക്കുമരുന്ന് വയറിൽ വെച്ചുകെട്ടി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബു പറഞ്ഞു ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ നേരിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഈ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അവിടെ നിന്ന് വയറിൽ വെച്ച് കെട്ടി ഇത്തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നുള്ള വിവരം എക്സൈസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ടി കെ സുരേഷ് കുമാർ ഒ പി സുരേഷ് കുമാർ ടി എ സുനിൽ കുമാർ സി ഇ ഒമാരായ എം എസ് സുധീർ കുമാർ മിക്കി ജോൺ ഷീർഷേന്ദു ലാൽ ജാക്സൺ പി ദേവസി എൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ വി രാജേഷ് എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ ആലത്തു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ താൻ നൽകിയ പരാതിയിൻമേൽ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാത്ത വനിതാ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന സംശയമുണ്ടെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കമ്മീഷനോട് ആദരവ് വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇത്തരം സമീപനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതിയില്ല കണ്ണൂരിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുധാകരനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കമ്മീഷൻ രണ്ടു തരം നീതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും രമ്യ പറഞ്ഞു വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നിലപാടിൽ തുടർ നടപടികൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും രമ്യ വ്യക്തമാക്കി ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി വെട്ടിക്കലിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ച വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മുലക്കര മുളയം റോഡ് സ്വദേശി മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ ജോർജ് ഭാര്യ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഓമനയാണ് മരിച്ചത് സ്വകാര്യ ബസ് ഇറങ്ങി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ വീട്ടമ്മയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മണ്ണുത്തി പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കടങ്ങോട് വാഹന അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവും മരിച്ചു കടങ്ങോട് പാറപ്പുറം കുണ്ടുപറമ്പിൽ ഷംസു മകൻ ഇ
പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അമ്പലൂർ സ്വദേശി പൊന്നാരി ജോയ് സുഹൃത്ത് റെയ്ജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മണ്ണൂത്തിൽ നിന്ന് ഐസുമായി അമ്പലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പുതുക്കാട് നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു എടമുട്ടം പാലപ്പെട്ടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ റിഫ്ലക്ടർ തൂണിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തൃപ്രയാർ സ്വദേശി പോങ്ങോട്ടിൽ ജയദേവ് വന്തിക്കാട് സ്വദേശി തൈവളപ്പിൽ അനൂപ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ആക്സ് പ്രവർത്തക കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച കടങ്ങോട് ഒടുകുന്ന സ്വദേശിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമായ അജ്മലിന്റെ വീട്ടിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സന്ദർശനം നടത്തി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി മാസ്റ്റർ മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ വി കെ രഘുസ്വാമി ടി കെ ശിവശങ്കരൻ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളരി ചേറ്റുപുഴയിൽ ടിപ്പർ ഡ്രൈവറും കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമായ മധ്യവയസ്കനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി തെറ്റാരി വേലപ്പൻ മകൻ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ശശിയെയാണ് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രതി കണ്ണാപുരം സ്വദേശി ദീപുവിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇയാൾക്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ചേറ്റുപുഴ ആമ്പക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ പിന്നിൽ നിന്ന് മുളവടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു തലയ്ക്കടികേറ്റ് റോഡിൽ വീണു കിടന്ന ശശിയെ പോലീസ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മുളവടി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ചെമ്മാപ്പള്ളിയിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു ചെമ്മാപ്പള്ളി പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള കണ്ണാറ പ്രതിനാണ് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വീടിന് സമീപം കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന പ്രതിനെ ഗുണ്ടാ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പെരുങ്ങോട്ടുകര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സംഘം ചേർന്നെത്തിയ ക്രിമിനൽ സംഘം പ്രതിനോടും കൂട്ടുകാരോടും തട്ടിക്കയറുകയും ഇവരെ മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു എടക്കുളത്ത് പൊറത്തിശ്ശേരി സ്വദേശി ബിബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കാട്ടൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി കുറ്റിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ജിത്തു എന്ന ഷിബിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വി എസ് പി വേണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടൂർ സെ ആർ ശിവകുമാർ എസ് ഐമാരായി രാജേഷ് ബസന്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിലെ നാല് പ്രതികളെ പോലീസ് നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം കുതിരപ്പുറത്ത് സാഹസികമായി പറക്കുന്ന കൃഷ്ണയെ കാണാനും അഭിനന്ദിക്കാനുമായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് കുരുവിലശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെ മാളയ്ക്കടുത്തുള്ള കുരുവിലശ്ശേരി ഗ്രാമത്തിലെ കാളിന്തി മഠത്തിലെത്തിയ ഋഷിരാജ് സിംഗ് കൃഷ്ണയ്ക്കൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാണ് മടങ്ങിയത് കൃഷ്ണയുടെ പാർട്ടി പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലെ മികവ് സംബന്ധിച്ചും കമ്മീഷണർ തിരക്കി ഈ മാസം അവസാനം മുതൽ മൈസൂരിലെ ജോക്കി സെന്ററിൽ പരിശീലനത്തിനായി കൃഷ്ണയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് കൃഷ്ണയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കി നൽകി സാഹസിക കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലെന്നും എല്ലാം വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൃഷ്ണ മാതൃകയാണെന്നും ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു മകളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത മാതാപിതാക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും കൃഷ്ണയെ അനുമോദിക്കാൻ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ആ ചടങ്ങിൽ താൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഹോളിഗ്രേസ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ ജോസ് കണ്ണംപിള്ളിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാളയിൽ വരുമ്പോൾ ഇനിയും കൃഷ്ണയുടെ വീട്ടിൽ എത്താമെന്ന് അറിയിച്ചാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ മടങ്ങിയത് എസ്എൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശാസ്ത്ര സ്വതന്ത്ര ചിന്താ സെമിനാർ ബ്രൈറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തൃശൂരിൽ നടന്നു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ചോദ്യോത്തര സെക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസ് കണ്
ഗാനരചയിതാവായ കണ്ണൻ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സംഗീത സംവിധായകയും സംഗീത അധ്യാപികയുമായ ഹിമഷിൻജോയാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പടുപ്പാട്ട ഈണം നൽകി ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിച്ച പാട്ടിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് നാടക പ്രവർത്തകനായ ബിബിൻദാസ് പരപ്പനങ്ങാടിയുടെ നാടകത്തിൽ ഹിമ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പാടിയ പടുപ്പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാരംഗ് തിയേറ്ററും ഹിമ ഈണമിട്ട പടുപ്പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു പാട്ട് വൈറലായതോടെ ഗായികയായ രശ്മി സതീഷ് തന്റെ മ്യൂസിക് ബാൻഡിന് വേണ്ടി പടുപ്പാട്ട് വാങ്ങുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മ്യൂസിക് ബാൻഡ് പടുപ്പാട്ടിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം പുറത്തിറക്കി അതോടെയാണ് തന്റെ ഈണം അതേപടി ഉപയോഗിക്കുകയും തന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ ഹിമഷിൻജോ രംഗത്ത് വന്നത് ഹിമാഷിൻജോ എന്ന സംഗീത അധ്യാപിക ഇത് പാടി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഈണത്തെ പറ്റി എവിടെയും പരാമർശിച്ച് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അന്ന് അതിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പാട്ട് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്തും നമ്മൾ തീർത്തും ഇല്ലാതായി എന്ന് തോന്നിയൊരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ തന്നെ കാരണം രശ്മി സതീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല രശ്മി സതീഷ് മാഡത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹിമ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി അതിൻ്റെ രചയിതാവ് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടിപരമായ സംഭാവനയെ അവഗണിച്ചവരോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് താൻ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് ഹിമ പറയുന്നു തന്റെ ഈണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിൽ ഗാനരചയിതാവ് ശരിയായ നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഹിമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മഹാരാജസ് കോളേജിലെ സംഗീതാധ്യാപികയായ ഹിമഷിൻജോ അമ്മ വീടുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ കവിതകൾ ഈണം നൽകി പാടിയിട്ടുണ്ട് ടി സി വി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെലക്കര പാലക്കാട് വേനൽമഴയിലും കാറ്റിലും മുന്നൂറോളം വാഴകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു ചെലക്കര പാലക്കാട് തെക്കത്തുപറമ്പിൽ രാജിന്റെ വാഴ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത് ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത വാഴകളാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞു വീണത് ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം യു ഡി എഫ് കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബസംഘമം നടത്തി കെ പി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ പോൾസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എഫ് ഡൊമിനിക് അനിൽ പുളിക്കൽ പി എം എ ജബാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌ ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തയിലേക്ക് ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നസെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി കൂരിക്കുഴി കമ്പനി കടവ് കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘമം നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി പിതാംബരൻ സംഘമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി എസ് ശക്തിധരൻ ഇ കെ ദേവാനന്ദൻ എൻ കെ സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കലുഷിതമാക്കാൻ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ആലത്തൂ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം വെള്ളാറ്റന്നൂർ മേഖലാ റാലിയുടെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു വി പി തോമസ് അധ്യക്ഷനായി ഒ കെ ശശി കെ എസ് ശങ്കരൻ കെ ജി ഗോപിനാഥൻ മണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജാജി മാത്യുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇടതു മുന്നണി വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫ്ളാഷ് മൊബ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയ നാടക ഗാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുവടുവെച്ചത് ആഷിൻ കൃഷ്ണവേണി അലൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ പാർലമെന്റ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം ചാവക്കാട് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനം എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉദ്ഘാടനം ച
പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപൻ മലയോരയാത്ര നടത്തിയത് ആലത്തുമണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം മുള്ളൂർക്കരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി മുൻ എം എൽ എ സി പി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എം മാലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ട്രഷറർ എം പി കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ കെ പി സി സി അംഗം എൻ എസ് വർഗീസ് എസ് ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവണിശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി പാലക്കലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ആനക്കല്ല സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവണിശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഹാറൂൺ റഷീദ് പി എ ബാലൻ സി ബി ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്പൂർണമായി തകർന്ന ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയും സാമൂഹ്യ സുസ്ഥിതിയും വീണ്ടെടുക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനുമാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹൻഡാനരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനാരായണപുരത്ത് പള്ളിനടയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമല്ല സാംസ്കാരികമായും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയും യശസ്സും തകർക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ദുസ്ഥിതി മാറ്റി ഇന്ത്യ അതിന്റെ തനിമയിലും നന്മയിലും നിലനിർത്താനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും സമദാനി പറഞ്ഞു സൈനുദ്ദീൻ കാട്ടകത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ എസ് നഫീസ പ്രൊഫസർ സിറാജ് കെ എം ഷാനിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് അബ്ദുൾ സമദ് സമദാൻ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപന്റെ വിജയത്തിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണം സമുദായ സൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഈറ്റിലമായി രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നും അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചക്രപാണി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് കെ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭരണത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുക എന്നതും കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കുക എന്നതുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അലത്തു ലോക്സഭാ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ എരുമപ്പെട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ബൂത്ത് ചെയർമാൻ പി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സോയ ജോസഫ് മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി രഘുസ്വാമി ടി കെ ശിവശങ്കരൻ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യു ഡി എഫിന്റെ അനുകൂല അന്തരീക്ഷം വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടിറങ്ങണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ തെക്കകരത്ത് കരീം ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എച്ച് റഷീദ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ ഒ അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കുട്ടി കെ ഡി വീരമണി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം പി എം മോദി എന്നത് പോക്കറ്റടിക്കാരൻ മോദി എന്നായി മാറിയെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സുഭാഷിണി അലി മദ്രാഗത്ത് നടന്ന എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അമിത്ഷായുടെ മകന്റെ കമ്പനിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്കും മാത്രമാണ് നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടായതെന്നും സുഭാഷിണി അലി പറഞ്ഞു മദ്രകം പള്ളിവളവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പൊതുയോഗം പി കെ ഡേവിസ് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ കെ കെ ആബിദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി വിദേശത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കു
ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി രാജാജി മാത്യു തോമസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം വെങ്കിടങ്ങിൽ പ്രചാരണ ബൈക്ക് റാലി നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഹരിദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എ രമേശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ ഷൻ നജീബ് ബെന്നി ആന്റണി കെ വി മനോഹരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജു കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ തുറന്ന ജീപ്പിലായിരുന്നു നഗരത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അണികളിൽ ആവേശം നിറച്ച് അഴിക്കോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ റോഡ് ഷോ നൂറുകണക്കിന് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ അഴിക്കോട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊപ്പിയും മീനും നൽകി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാനെയും പ്രവർത്തകർ വരവേറ്റു റോഡ് ഷോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സമാപിച്ചു എൽ ഡി എഫ് തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ശരത്ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ വത്സരാജ് ടി എ രാമകൃഷ്ണൻ വി എസ് പ്രിൻസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലയൂർ മാർത്തോ മാതൃപുത തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചു ദിവ്യബലിക്കും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണത്തിനും രക്തഫാദ വർഗീസ് കരിപ്പേരി മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ പൊതു ആരാധനയും തുറന്ന അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കും ചേലക്കര ഫ്രോന ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന പെസഹ ദിവ്യബലിക്കും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വികാരി തോമസ് വടക്കൂട്ട് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചേലക്കര സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന പെസഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫാദർ കെ പി ഐസക് കാർമ്മികനായി ചേലക്കര സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ പള്ളിയിലെ പെസഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫാദർ മാത്യൂസ് ഈരാളി കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ പെസഹ തിരുനാൾ ആചരിച്ചു ഫാദർ ജോയ് അടമ്പുകുളം കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജോർജ് തേറാട്ടിൽ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് സഹകാർമ്മികനായി വെള്ളർക്കാട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ദേവാലയത്തിൽ വികാരി ഫാദർ ടെഡൻസ് കുന്നംപിള്ളി കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചു വികാരി ഫാദർ സെബി ചിറ്റിരപ്പള്ളി തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികനായി കോട്ടപ്പടി സെന്റ് ലാസേഴ്സ് ദേവാലയത്തിൽ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ മുത്തുപീടിക മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ആന്റോ റായപ്പൻ ഡീക്കൻ ലിബിൻ ചെമ്മണൂർ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി ചാലക്കുടി സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളിയിൽ പെസഹ വ്യാഴ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ ജോസ് പാലാട്ടി മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ചാൾസ് ചിറ്റാട്ടുകാരൻ സഹകാർമ്മികനായിരുന്നു ചെട്ടിക്കാട് വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ പെസഹ ദിനം ആചരിച്ചു കൽക്കഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം റക്ട ഫാദർ ജോയ് കലറയ്ക്കൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പുതുക്കാട് മുപ്പിളിയം പ്രധാന റോഡിൽ ചെങ്ങാലു ശാന്തിനഗറിന് സമീപം കലുങ്ക് പാലത്തിൽ ഘർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കി ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിലാണ് ഘർത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എരവത്തൂർ തലയാക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പ് അടർന്നു വീണു നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് ഈ സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി വിളർക്കാട് ചിങ്ങങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ലക്ഷാർച്ചനയോടനുബന്ധിച്ച് വേട്ടക്കാരൻ പാട്ട് നടന്നു മുല്ലയ്ക്കൽ പാട്ട് എന്ന ചടങ്ങുകോടെ വേട്ടക്കാര ഭഗവാനെ മേളത്തോടെ കളത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടർന്ന് ഈടും കൂറും കളപ്രദക്ഷിണവും കളപൂജ കളംപാട്ട് തിരി ഒഴിച്ചൽ നാളികേര മുടക്കൽ കളം മാക്കൽ എന്നിവ നടന്നു പെരിഞ്ചേരി മഠം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കെ പി സി വിഷ്ണു ഭട്ടതിരിപ്പാട് മേൽശാന്തി ഹരീഷ് നമ്പൂതിരി എന്നിവർ പ്രതിഷ്ഠാദിന ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചെറുശ്ശേരി ശ്രീകുമാർ മാരാരുടെ പ്രാമാണികത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യത്തോടെയുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാവടിയാട്ടവും ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു ക്ഷേത്രം ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ എൻ എം ഹരിചന്ദ്രൻ സി ബി ഗിരീഷ് കുമാർ എ ആർ ബേബി എന്നിവർ പ്രതിഷ്ഠാദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കരിയന്നൂർ ശിവവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു പൂജകൾക്ക് തന്ത്രി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പഞ്ചവാദ്യം ശിങ്കാരി മേളം നിലക്കാവടി പൂക്കാവടി നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ ഉത്സവത്തിന് കൊഴുപ്പേകി
പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച വൈക്കോൽ കൂനയ്ക്കുള്ളിൽ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന മലമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി എടത്തിരത്തി കുട്ടമംഗലം വലയകത്ത് ഷക്കി ഹുസൈന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് പത്തടി നീളമുള്ള മലമ്പാമ്പിനെയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുട്ടകളും കണ്ടെടുത്തത് വീട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷകൻ ഷെബീർ മാടായിക്കോണം സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പാമ്പിനെ പിടികൂട്ടി ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൊടകര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണവും സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജനീഷ് പാമ്പൂർ കാർഡ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഐ ആർ അരവിന്ദ് ആക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മധുസൂധരൻ ടി ജി മുരളി ബിജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സര വിജയികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ആഷിഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവുമായി നാലു പേർ ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിൽ ബംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി പിടിയിലായവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചന സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ അളത്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് വനിതാ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന സംശയമുണ്ടെന്നും രമ്യ അപകടങ്ങൾ ഒഴിയാതെ നിരത്തുകൾ ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി വെട്ടിക്കലിൽ പിക്കപ്പ് വാനടിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ധാരുണാന്ത്യം കടങ്ങോട് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു വളരെ ചേറ്റുപുഴയിൽ മധ്യവയസ്കനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ചെമ്മാപ്പിളയിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം